ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் அனைவருக்கும் தமிழர் தை திருநாள் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் அதாவது இன்றைக்கி பொங்கல் அதனால் எல்லாத்துக்கும் விஷயம் சொல்லான்ட்டு சரி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவுக்கு போகலாம் அதாவது இன்றைக்கி வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதாவது அந்த பறையில் எப்படி அந்த எஸ்ஆர் ஃபிஃப்டிக்கால் அப்ளை பண்ணுறதுன்னு ஓட்டுறது கேட்டிருந்தேன் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாரு அவருக்காக போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோ நாங்கள் கொஞ்சம் புரியல கொஞ்சம் ஃபுல் வீடியோவாக போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு சரி ஓகே அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக போடுறது இல்லாமல் டபுள் பேப்பர் எப்படி ஓட்டுறது அப்படிங்கிற வீடியோவும் சேர்த்து போடலான்ட்டு இந்த ஒரே வீடியோவில் சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்கு போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து டபுள் பேப்பர் போடுவோம் ப்ராப்பராக வந்து பசை அப்ளை பண்ணுவோம் தேவையான நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பறையோட ரிங்கு அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரிங்கை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அது ரிங்கு தான் இப்போ ரொம்ப ஓட்டுறதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வைப்பர் பேப்பர் அதை வந்து வைப்பர் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எமர் ஷீட் அதாவது தேய்க்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்போ நல்லா கிரிப்பாக பிடிக்கும் இதில் அப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பசை எஸ்ஆர் ஃபெஃபிகால் இதை போட்டு தான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுருக்க வைப்பர் ஷீட் மேலே உங்களோட தப்போட ரிங்கை வச்சு அது எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் மார்க்கரில் பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு மார்க்கரில் பாயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு வெளியில் நீட்டிகிட்டு இருக்கு பார்த்துக்கலாம் ஷீட்டு அந்த ஷீட்டோட நீளை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னா நீங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் இல்லை ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீங்கள் மார்க் பண்ண ரிங்கிலேருந்து வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரவுண்ட் சர்க்கிள் போட்டுட்டு ரவுண்ட் சர்க்கிள் போட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு ரவுண்ட் சர்க்கிள் போட்டு அந்த நடுவில் இருக்குல்ல நடுவில் வந்து அதாவது ஃபுல்லாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது அதை சொல்ல அதுக்கப்புறம் பசை தடவுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி இடத்துல ஃபுல்லாக பசை தடவிக்கிங்க இதே மாதிரியே ஃபுல்லாக அந்த ரவுண்ட் சர்க்கிள்லாம் உள்ளே தடு தடவிடாதீங்க உங்களோட ரிங் இருக்குல்ல அதை வச்சு பாயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்க்கரில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் வச்சு ஒரு ரவுண்ட் அதை சுற்றி போட சொன்னேன்ல அது ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்க கேப்பில் மட்டும் பசையை கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஷீட்டாக ரெண்டு ஷீட்டை அப்ளை பண்ணிட்டிங்க ரெண்டு ஷீட்டில் இதே மாதிரி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் மார்க் பண்ணி இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பசையை அப்ளை பண்ணியிருங்க பசை அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த பசை அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களே அது ஓரளவுக்கு காய்ட்டோம் காஞ்சதுக்கப்புறமே நீங்கள் அந்த ரெண்டு ஷீட்டையும் எடுத்து ஒன்று மேலே ஒன்றா அப்படி அவன் ரெண்டையும் ஒன்று மேலே ஒன்றுன்னா அடுக்கடுக்க விடக்கூடாது ரெண்டையும் ஒரே பக்கமாக இருந்து ரெண்டையும் ஒரே பக்கமாக இருந்து இந்த பக்கம் பசை தடை இருக்குன்னா அதே இது இதே மாதிரி இந்த மாதிரி மடித்து ஒரே ஷேப்பில் ஒட்டிருங்க ஒட்டினதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரெண்டையும் ஒரே ஷேப்பில் கரெக்டாக பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் பண்ணியிருக்க மார்க் மாறாமல் அதே மாதிரியே நீங்கள் ஓட்டணும் அப்படி ஓட்டினா தான் அந்த ஷீட்டுக்கு நடுவில் ஏர் போகாமல் ஏர் போகாமல் இருக்கும் இல்லாட்டி ஏர் போயிருச்சுன்னா நம்ம ஷீட்டை வந்து இழுத்து ஓட்டும் போது அது வந்து சவுண்டு சரியாக கேட்காது இந்த சவுண்டு சரியாக கேட்கலாம் அப்போ நம்ம ஓட்டுனது தான் சரி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் ஏர் போகாத மாதிரி கரெக்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ஓட்டிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஓட்டினதுக்கப்புறம் தான் கட் பண்ணணும் அந்த தப்பில் எப்படி இழுத்துக்கிட்டோமோ அந்த இதுக்கு தேவை மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக இதே மாதிரி ஒட்டிட்டு உடனே கட் பண்ணி கட் பண்ணிடக்கூடாது உடனே கட் பண்ணிங்கன்னா பசை வந்து கரெக்டாக பிடிக்காது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓட்டினதுக்கப்புறம் நல்லா தேய்க்கணும் ஒரு தேய்ச்சிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லாட்டி ஒரு குறைஞ்ச பசம் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கணும் அப்போனா தான் அந்த பசை வந்து உள்ளே ரெண்டு பக்கெட்டுமே காயும் அது காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு ரெண்டாவது லேயர் போட்டிங்களா அதை சுற்றி கட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணியிருங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுலாம் கட் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்துடும் நீங்கள் போட்ட ரவுண்ட் ஷேப்பையும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் பார்க்காம